നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നട്ടലിലും തലച്ചോറിലും കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനായി എൻ്റെ ഒപ്പം തിരുവനന്തപുരം എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ ആർ അജിത് മറുപടി പറയാനായി എൻ്റെ ഒപ്പം എത്തിച്ചേർന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പ്രധാനമായും ഈ നട്ടലിലെ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷനുകളിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ നട്ടലിന് സാധ്യമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രെയിനിലാണെങ്കിൽ ചില സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഈ ഓപ്പൺ ശസ്ത്രക്രിയ കീഹോൾ സർജറി ഇതിൽ ഏത് വേണം എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ഏത് വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സർജൻ്റെ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് സർജൻ ആണെങ്കിൽ കീഹോൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കീഹോൾ ആയിരിക്കും നല്ലത് മറ്റേ തമ്മിൽ അതിൻ്റെ എൻ റിസൾട്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം ആണ് അത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിലും കീഹോൾ ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ് രോഗിക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള രോഗിയുടെ രോഗം മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം രണ്ടിനും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് പക്ഷേ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ കൂടുതൽ മുറിവുകളും കൂടുതൽ വേദനയും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയും അതുകൊണ്ടുള്ള ഈ ആക്സസ് നമ്മൾ എവിടെ ആ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള ആ മുറിവുകളുടെ വേദന കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് കീഹോൾ സർജറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ മറുപടി അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഷേ ഇപ്പോൾ ഡിസ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ വീട്ടിൽ പോകാം രണ്ട് ചെറിയ മുറിവുകൾ വേദന കുറവ് വേദന കുറവ് ഓൾമോസ്റ്റ് വേദനയില്ല പിന്നെ ബ്ലഡ് ലോസ് കുറവ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നു ഇത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ കുറവായതുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈമിൽ അതിന് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുറെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ്റെ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റംസ് വേണം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ വേണം പിന്നെ ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിൻലി വേണ്ടത് എൻഡോസ്കോപ്പും അതിനൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നീട് ഈ വലിയ നല്ല തിയേറ്റർ സെറ്റപ്പുകൾ പിന്നെ അതിന് തക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ടീം അസോസിയേറ്റഡ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കീഹോൾ സർജറിയിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഇ എൻ ടി സർജൻ ഡോക്ടർ വിനോദ് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം ഒരു ടീം വർക്കാണ് അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ജോലി മാത്രമല്ല അത് അതേസമയം സ്പൈനിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ന്യൂറോ സർജൻസ് മാത്രം മതി വേറെ ആരും വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ സ്പൈനിലെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ് സർജറി അത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള സി ആമ് പിന്നെ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ജി പി ആർ എസ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ എവിടെയാണ് നട്ടലിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ നട്ടലിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ബലക്കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സർജറിക്കില്ല പണ്ട് കാലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നട്ടലിലെയും തലച്ചോറിലെ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച സർജറിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് നാവിഗേഷൻ ആണ് രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററിങ് നമ്മൾ ടൈം ടു ടൈം ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂവിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കറണ്ടൊക്കെ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതുവഴിയൊക്കെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ പോകുന്നുണ്ട് ആ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂയിൽ അമക്കിയാൽ ഡാമേജ് വരുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മോണിറ്ററിങ് കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് അത്യ അത്യന്താവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഓപ്പൺ സർജറി അപേക്ഷിച്ച് ഈ സമയ ലാഭവും കിഹോൾ സർജറിക്ക് ഏറെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു സമയ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതോടും നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാളും കുറച്ച് സമയം മതി ഇപ്പം ഡിസ്കിൻ്റെ സർജറിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാളും കുറച്ച് മതി കീഹോൾ സർജറി ശരി ഡോക്ടർ ഈ നട്ടലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നട്ടലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗങ്ങളും അപ്പം അതിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ കീഹോൾ സർജറിയുടെ ഇപ്പം നട്ട
എന്റെ പിന്നെ ഏണിന് വേദനയുണ്ട് നട്ടലിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് പല പല ചികിത്സകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റമില്ല എന്താ ഡയഗ്നോസ് എന്താണ് എന്താണ് കാണിച്ച ഡോക്ടർമാർ എന്താണ് അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഡിസ്കിന്റെ തേയ്മാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്കിന്റെ തേയ്മാനമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജനെ കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് സർജറി വേണോ ബാക്കിയുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി വേണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം ഡിസ്കിനകത്താണ് <laughs> 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 ഓർത്തോപ്പിക്സ്റ്റ് <laughs> 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 അവരെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നട്ടലിൻ്റെ വേദന വേണ്ടാം ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വേദന വരാം മസ്കുലർ പെയിൻ കൊണ്ടുവരാം സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഗർഭപാത്ര സംബന്ധിയായിട്ട് വരാം പെൽവിക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടുവേദന വരാം ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് അസുഖം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സർജറി വേണോ ഫിസിയോതെറാപ്പി മതിയോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ഒരു അതിൻ്റെതായ രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷുറി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക സ്കാനിങ്ങിലൂടെ തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ മാത്രമല്ല വിദഗ്ധ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന ഈ പരിശോധന ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുക പരിശോധനയും സ്കാനും തമ്മിലുള്ള ആ നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ ക്ലിനിക്കോ റേഡിയോ റേഡിയോളജിക്കൽ കോറിലേഷൻ അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക ശരി ഡോക്ടർ ഈ നട്ടൽ കീ ഹോൾ സർജറി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് അടുത്ത ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് രോഗിക്ക് പഴയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പിന്നെ തീർച്ചയായും കാര്യം നട്ടലിലെ കീ ഹോൾ സർജറി ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ജോലി പോകാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശമ്പളം പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പണ്ടൊരു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മാസമൊക്കെ വീട്ടിൽ അനങ്ങാതിരിക്കണം എന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ വീട്ടിൽ വിടാം മനസ്സിലായി വീട്ടിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അടുത്ത ഒരാഴ്ച വീട്ടിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ശരി ഓക്കെ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് സുനിത എന്നാണ് എന്റെ പേര് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണേ ആ പറഞ്ഞോളൂ നട്ടിനാ കൽക്കിയ ആ അതിനെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അസുഖത്തിന് എന്താണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നു ഡോക്ടർ എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അകൽച്ചയുണ്ട് അതിന് മരുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല മരുന്നല്ല എന്താ അസുഖത്തിന്റെ അകൽച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖം അല്ല എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കാണും ഇല്ല ഇല്ല നട്ടലിന് അകൽച്ച ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു നട്ടലിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എം ആർ ഐ ആണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാതെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രം മതി സി ടി സ്കാൻ ആ ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കാണിച്ച് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഹലോ ഹലോ ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എന്റെ പേര് ദീക്ഷിണ ശിവരുമാണ് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പയ്യ ഒച്ചേ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് ദീക്ഷിണ ശിവരുമാണ് വിളിക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ നടുവേദനയായിട്ട് ഒരുപാട് ചികിത്സ നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചികിത്സ നോക്കിയപ്പോ എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞാൽ കസേരുക്കൾക്ക് ഒരു അകൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് അത് അവിടുന്ന് ഇല്ലോന്ന് പൊന്തി പൊന്തി ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ആണോ ഹലോ ഹലോ ഡിസ്കിന് എന്താണ് പ്രൊലാപ്സ് ആണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് പറ കാലിൽ വേദനയാണോ എവിടെ കേൾക്കാൻ വയ്യ കാലിന്റെ അടിയിലാണോ വേദന 
അല്ലല്ല എലിയില് കാലിന്റെ ഡിസ്കിന്റെ നട്ടിന്റെ എലിയിലിക്കുന്ന വേദന വരുന്നത് അരക്കെട്ടിന്റെ ഒന്ന് കാലിലോട്ട് വേദന വരുന്നുണ്ടോ കാലിലോട്ട് വേദന ഈ എലിയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേദന നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അരക്കെട്ടിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നടുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിസ്ക് ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയണം ജോയിന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എന്നറിയണം ഒരു ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ മറ്റേ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അവിടുത്തെ ന്യൂറോ സർജന് ഒരു കാട്ടിപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് നട്ടലിന്റെ കഷേരുക്കൾക്ക് വിടവ് വീണിട്ട് അത് അവിടുത്തെ ഇല്ലിങ്ങനെ എക്സ്റേ എക്സ്റേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ല എക്സ്റേ കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ ഒക്കത്തില്ല വളരെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ എം ആർ ഐ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ ഡോക്ടർ ഈ നട്ടലിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ പൊട്ടലോ വെള്ളലോ ഇതുപോലെ ഡിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും ഈ രോഗിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായിരിക്കും നടുവേദന അതുപോലെയുള്ള രണ്ട് രീതി വരാം അതായത് ഡിസ്കിനുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയാം നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ പെയിൻ വരാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വെർട്ടിബ്രൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വരുന്നൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേദന രണ്ട് ഈ വരുന്ന ഡിസ്ക് തള്ളി വന്നിട്ട് ഞരമ്പുകളെ അമക്കിയിട്ട് ഞരമ്പുകൾക്ക് വേദന വരാം ഡിസ്കിന്റെ തള്ളൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ഇറങ്ങി ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ളി കൂടി ഇരിക്കുന്നതാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആ കൊള്ളി കൂടെ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് ഞരമ്പുകൾ ഈ ഞരമ്പുകൾക്ക് അമക്കം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞരമ്പുകളുടെ വേദന വരാം അത് നടുവേദന വന്നിട്ട് കാലിലോട്ട് വ്യാപിക്കും ഞരമ്പുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവിക്കൽ ഡിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലോട്ട് വ്യാപിക്കും ലമ്പാ ഡിസ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന വന്നിട്ട് കാലിലോട്ട് വ്യാപിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം പിന്നെ ഈ ഡിസ്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പോലാണ് ഡിസ്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ് തേയ്മാനം തേയ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ അതായത് ഒരു ബോൾ ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ബോൾ ബെയറിങ് തേഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവരും കടകട എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കിന് ഡീജനറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസ്ക് അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരും ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന് നീർക്കെട്ടും അതിന് വീർപ്പും ഒക്കെ വരും അത് അത് ഒസ്റ്റിയോഫൈറ്റിക് പ്രൊളിഫറേഷൻ ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വരുന്നത് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്നോർമൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ ഒസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് വരുന്നത് ഞെറൂട്ടിനെ അമക്കും പിന്നെ വേദന വരും പിന്നെ അബ്നോർമൽ മൂവ്മെന്റ് അതും വേദന ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വേദന വരുന്നത് ഡിസ്കംപ്ലൈന്റ് സാറെ ഒരു കൊല്ലായി ഞാന് ഈ ബൾജ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഭാഗം അപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിക്ക സർജറി വേണമെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യിക്ക ഒരു വർഷമായത് ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സർജറി ഇല്ലാതെ ഭേദമാകാൻ പാടാണ് അപ്പൊ സാറ് സർജറി നമുക്ക് കീറി മുറിക്കാതെ മറ്റേത് കീറി മുറിക്കാതെ കീറി മുറിച്ചൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ അതിന് അതിന് തക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു അസുഖം വന്നു അതിന് സർജറി ഉള്ള അസുഖമാണെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്താലേ അത് മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോഴിക്കോട് തൃശ്ശൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലെപ്പോഴാണ് ഈ പൊളിത്തരത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ആവശ്യകത ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും സർജറിയുടെ ആവശ്യം വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താണ് അതായത് നമ്മൾ വേദന ഈ വേദന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദന ഒരു ഒരു മാസമായിട്ട് മൂന്ന് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാ പരിപാടിയും നോക്കി ഒരു മാസമായിട്ട് വേദന കുറയുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സർജറി സർജറി ഇപ്പൊ ഒരു വർഷം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വർഷം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വേദന അത് മാറില്ല അതിങ്ങനെ മാറിയും കയറി മാറിയും കുറെ മരുന്ന് തിന്നു അപ്പൊ കുറയും അങ്ങ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഈ ബലക്കുറവ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബലക്കുറവ്
ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നട്ടലിലെ കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിലെ ബ്രെയിനിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ബ്രെയിനില് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം സ്കൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ അടിഭാഗം അത് വളരെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന പിറ്റിട്രി ഗ്രന്ഥിക്ക് വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ ഇപ്പൊ അത് കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ട്യൂമറുകൾ തന്നെയാണ് ആ പിറ്റിട്രി വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ ബ്രെയിനിന്റെ അടിയിലുള്ള ക്ലൈവസ് റീജിയനിൽ വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ പിന്നെ ബ്രെയിന് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഷാനോമാസ് പിന്നെ മൂക്കിനകത്ത് സൈനസിൽ വരുന്നത് ബ്രെയിനിലോട്ട് കയറുന്ന ട്യൂമറുകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്കൾ ബേസ് കീ ഹോളിൽ കൂടെ ചെയ്യാം ഒരു വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത കീ ഹോൾ വരുന്ന പറയുന്ന വെണ്ടുക്കിളിനകത്ത് ബ്രെയിനകത്ത് ഡീപ്പ് സീറ്റ് വെണ്ട് വെണ്ടുക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനകത്ത് ബ്രെയിനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് സി എസ് എഫ് അത് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വെണ്ടുക്കിൾ വെണ്ടുക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന ട്യൂമറുകൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഹൈഡ്രോകഫാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് തലച്ചോറിൽ വെള്ളം കിട്ടും തല വലുതായി വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് നമുക്ക് കീ എൻഡോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് തേർഡ് വെൻഡ് ക്ലോസ്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞ സർജറി ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ചില ട്യൂമറുകൾ കണ്ണിന്റെ മേലിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഷൻ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കീ ഹോളിൽ കൂടെ ബ്രെയിൻ അടിയിലുള്ള പല ട്യൂമറുകൾ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തലച്ചോറിലേക്ക് കണ്ടുവരുന്ന മുഴകൾ ഇതെന്താണ് ഈ കീ ഹോൾ സർജറിയിലൂടെ ഈ മുഴകൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക എന്താണ് അതോ അതിന്റെ വളർച്ച പിന്നെ ഷാനോമാസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു അഡ്ജൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ന്യൂറോ മോണിറ്ററിംഗ് ന്യൂറോ നാവിഗേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജി പി ആർസ് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അവിടെ തോന്നുമ്പോൾ സ്ഥലം അറിയാൻ വേണ്ടി ജി പി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനകത്ത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ നാവിഗേഷൻ കൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരിടത്ത് ചെന്ന് അവിടെ നിറച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അനാട്ടമിയാണ് അനാട്ടമി അറിയാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നാവിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ കാണാം നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ സേഫായിട്ടും നമ്മൾ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ സേഫായിട്ട് ആ ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ പിറ്റ്യൂട്രി അപ്പം ഇത് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഓരോ നെർവിനെ മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ എസ് സി ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വർഷം ഒരു മാസ് ഒരു കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്കാരുടെ ഒരു ഒരു വർഷവും മാറ്റി അപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നാലും സായിപ്പ് അവരെ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഓരോ ഞരമ്പുകൾ പോലും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അതുവരെ നമുക്ക് ഓരോ ഞരമ്പ് വെച്ചത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിയുന്നു ഉടൻ തന്നെ രോഗിക്കോ പഴയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം എത്രത്തോളം രോഗി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേ ജീവിത ശൈലിയിലായാലും ജീവിത ശൈലിയിൽ നമ്മുടെ പഴയ കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നട്ടിലെ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് അനങ്ങരുത് തിരിയരുത് മറിയരുത് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രോഗി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തുക പേഷ്യന്റ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അടുത്ത പത്ത് ദിവസം എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ചെയ്യാം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുറിവ് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ രോഗിയോടെ ദിവസം തൊട്ട് നടക്കാൻ പറയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അത് മേജർ ശസ്ത്രക്രിയകൾ അപ്പോൾ ഒരു വൺ മന്ത് കൊണ്ട് അര മണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടക്കുന്ന ലെവലിലാകും രോഗി അതിനുശേഷം ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഇതും ഒരാളുടെ വർക്കല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം സ്കൾ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഇ എൻ ടി സർജൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫിസിയാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ നട്ടലിൽ രോഗ ചികിത്സ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശരി ഡോക്ടർ നമ്പർ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഫിബി ആണ്
നട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേദന വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഞരമ്പുകൾക്ക് തരിപ്പ് വരും പെരുപ്പ് വരും കായ്ക്കാലുകൾക്ക് ബലക്കുറവ് വരും അതാണ് നട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ജോയിന്റിന് വേദന വരുന്നത് വേറെ ാണ് <laughs> 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 ഈ ഇതിൽ ആ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ സർജറി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ടും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എയ്ഡ് സഹായം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി പി ആർ എസ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് തുറന്നകത്തെത്തി കീ ഹോളാണ് ആകെ ഒരു വൺ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറേ കാണത്തുള്ളൂ അവിടെ എന്തൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുള്ളത് നോർമൽ അനാട്ട് എന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് അറിയുന്നത് അത് അറിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജസ് വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ പണ്ട് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുറിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററെ വേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ടാർജറ്റ് കറക്റ്റ് ടാർജറ്റ് എവിടെ അവർ ഇപ്പം നമുക്ക് സർജറിയിൽ ഒരു ടാർജറ്റ് കാണും ആ ടാർജറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതാണ് നാവിഗേഷൻ്റെയും ഈ മോണിറ്ററിങ്ങിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ ഇത് സഹായം അവർ തിയേറ്ററിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്യാമറയുണ്ട് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അതുപോലെ തന്നെ അത് അത് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട <laughs> 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 ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക മുറിവ് കരിഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങുക ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സർസൈസ് അതായത് നട്ടലിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള മസിൽസ് ആണ് നട്ടലിനെ പൊതിഞ്ഞു ഈ മസിൽസിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നട്ടൽ അസുഖങ്ങൾ പിന്നെ വരാതിരിക്കാനുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ശരി ഡോക്ടർ ഈ കീഹോൾ സർജറി മറ്റ് സർജറി അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആണോ അതോ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണോ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാളും ചിലവ് കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കീഹോൾ സർജറി എന്തായാലും ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഉണ്ടായി സർജറിയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി നൽകിയതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ കാണാം നമസ്കാരം